இந்த வசனம் சொல்லுது பாருங்கண்ணே நீதி மொழி இருபது அஞ்சு நான் நானே வாசிக்கிறேன் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க மனுஷனுடைய இருதயத்தில் உள்ள யோசனை ஆழமான தண்ணீர் போல் இருக்கிறது புத்திமானோ அதை கொண்டு கொள்ளுகிறான் நல்ல கவனிங்க மனுஷனுடைய யோசனை அவனுடைய சிந்தனை அது நன்மையோ தீமையோ எப்படிப்பட்ட யோசனையா இருந்தாலும் அது சரியா தவறு அப்படின்னு புத்திமான் கண்டுபிடிக்கிறானா அந்த யோசனைய புத்திமான் கண்டுபிடிக்கிறான் நான் சரியா என் யோசனை சரியா இருக்கா என் இருதயத்தின் ஆழத்தில் இருக்கிற யோசனைகள் சரியானதா இருக்கா தவறானதா இருக்கா அப்படிங்கிறத யாரால கண்டுபிடிக்க முடியும்னா புத்திமான் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி என் ஃப்ரெண்டனுடைய சகோதரி வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் அதாவது நட்டு கலண்ட நபரை பார்த்துருப்பீங்க நட்டும் போல்டும் கலண்ட நபரை பார்த்துருக்கிறீங்களா யாராச்சு நான் சொல்ல போற ஆளா தான் நான் போய் வீட்டுக்குள்ள போய் உட்காந்துருக்குறோம் எல்லாம் பேசும்போது ரெண்டு சின்ன பசங்க வீட்டில் இருந்தாங்க அவங்க குழந்தைங்க பேசும்போது திருடு அந்த பாயிண்ட்டை நான் கேட்குறேன் தம்பி ஸ்கூலுக்கு போனீங்களா அப்படிங்கிறேன் போகலாம் அங்குலுங்கிறான் உடனே டக்குன்னு அவங்க அம்மா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலையா ஃபீஸ் கட்டல ஏன் அப்படிங்கிறேன் இவர் குடிச்சே அழிச்சிட்றாரு சம்பாதிக்கிற காசை அவர் பெயிண்டர் சம்பாதிக்கிற காசெல்லாம் குடிச்சே அழிச்சிட்றாரு அது மாத்திரம் இல்லாமல் நான் வச்சுருந்த காசையும் எடுத்துகிட்டு போய் குடிச்சிடுறாருங்க ஐயா அடித்து வாங்கிட்டு போயிடறாரு நான் ஒன்று அவர் கேட்டேன் ஐயா என்னங்க ஐயா நீங்கள் தானே அந்த பசங்களுக்கு செய்யணும் நீங்கள் தானே அந்த பையனுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும் அப்படின்னா அது அவர் சொல்கிறாரு நான் ஏன் இதுகளுக்கு ஃபீஸ் கட்டணுங்கிறார் ஆ யோசிச்சுக்கிறேன் கேட்டால் சரியாக தான் கேட்டேனா தப்பாக கேட்டேண்ணா இல்லைங்க ஐயா நீ உங்கள் பசங்க தானே திரும்ப அதே பதில சொல்கிறார் நான் ஏன் இதுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும் ஒன்று அவங்க ஒய்ஃப் சொல்கிறாங்க ஐயா அவர் அப்படி தான் பேசுவார் நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்க ஐயா கத்தர் தான் மனம் திரும்பணும் மனம் திரும்ப வைக்கணும் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரியான கேரக்டர் உள்ள நபர்கள் அவங்களா மனம் திரும்பி தேவனிடத்தில் சுகத்தை விரும்பினால் அன்றி தேவன் சுகத்தை கொடுக்க மாட்டார் ஆமாம் இந்த குடிவெறி குடி குடி பழக்கத்தில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க ட்ரக்ஸ் அடிட்டு இந்த ஆபாச படங்களை பார்த்து அதுக்கு அடிக்டாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்களா அந்த மாதிரி அடிக்ட் கேசஸ் எல்லாம் அவங்க விரும்பணும் அவங்க வாழ்க்கை மாற நான் சொல்கிற புரியுதா அவங்களுக்கு என் வாழ்க்கை நல்ல வாழ்க்கையாக மாறணும் பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கையாக மாறணும் மாறணும் அப்படின்னு அவங்க விரும்பணும் அவங்க விரும்பாமல் ஒரு மாற்றத்தை அவங்க பார்க்க முடியாது நல்ல கோணிக்கு ஒரு தான் அதை சொல்கிறேன் ரோட்டில் ஒருத்தர் நடந்து போயிட்டு இருந்தான் நான் திடீர்னு என்ன பண்ணிட்டான் குளிக்கல விழுந்துட்டேன் அம்மா அப்பான்னு கத்துறேன் அந்த வழியில் வந்து இன்னொரு நபர் பார்க்குறேன் என்னப்பா குளிக்கல விழுந்துட்டியா சார் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இன்னொரு நபர் வர விட்டு ரெண்டு பேரும் பேசி ரெண்டு பேர் வேட்டியை எடுத்து ரெண்டும் கட்டி சொல்லிக்கிறாங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு என்னுவோம் நீ வேட்டியை பிடிச்சிக்க மேலே வந்துடும் அப்படின்ட்டுக்கிற சரிங்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நீ இவனை நம்பி இழுத்தா இவங்க ரெண்டு பேரும் தொப்பை கொட்டின்னு விழுந்துட்டாங்க பார்த்தா இவன் மேலே வரல இவங்க ரெண்டு பேரும் எந்திரிச்சு மண்ணெல்லாம் தொடச்சிட்டு போய் பார்த்தா குளிக்கல உட்காந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க தண்ணிக்குள்ளே டேய் ஒன்று ரெண்டு மூணு என்னையாச்சடா நீ பிடிக்கலையா என்னென்னா நான் பிடிக்கல திரும்ப போடுங்கங்கிறேன் நேடா அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப போட்டு திரும்ப ஒன்று ரெண்டு மூணு சொல்லி என்ன ஊருனா வெறும் வேட்டி தான் வருதான் திரும்ப வேட்டி போதா திரும்ப தண்ணிக்கில விளையாடுறானே என்னடான்னு கேட்டால் எனக்கு இங்கேயே நல்லா தான் இருக்கு எங்கேயே தண்ணிக்கில விளையாண்டு இருக்கிறேங்கிறானா அட பைத்தியம் பிடிச்சவனே இன்னைக்கு இதே மாதிரி பைத்தியம் பார்க்குறேன் ஏன் தெரியுமா அந்த குழி அவனுக்கு பிடிச்சி போச்சு அதனால நீ என்னத்தான் அவனை காப்பாத்தணும் முயற்சி பண்ண அவன் குளி விட்டு வெளியே வரமாட்டான் அவனுக்கு அதுவே பிடிச்சி போச்சு யோவான் யோவான் ஆறாவது அதிகாரம் யோவான் ஆறாவது அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனம் சொல்லுது பாருங்களேன் படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு அவன் வெகுவாய் வெகு நாளா வியாதிப்பட்டிருக்கிறான் இருந்து அவனை நோக்கி சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று நீ விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார் நல்லா கவனிய அவனை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்கிறாரு எப்பா நீ நீ சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று நீ விரும்புறியா அதுக்கு அவன் பதில் சொல்றான் நான் சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அவன் பதில் சொல்ல அவன் என்ன சொல்றான் ஐயா நான் பல முறை முயற்சி பண்றேன் ஆனா நான் விழுவதற்குள்ள இன்னொருத்த வந்து விழுந்துடுறான் இப்போ நல்லா கவனிங்க ஆண்டவருக்கு அவன் அவன் வந்து அவர் கேட்ட கேள்விக்கு எப்படி பதில் சொல்றான் பாருங்க நான் முயற்சி பண்றேன் முயற்சி பண்றேன் ஆனா என்ன பண்றேன் இன்னொருத்த வந்துடுறான் அந்த முயற்சிக்கு தான் தேவன் அவனுக்கு விடுதலை கொடுக்கிறார் நல்லா புரிஞ்சுங்களா 
இந்த பாவ பழக்கத்தில் இந்த குடிவெறியில் கட்டப்பட்டிருக்கிறவங்க முதல்ல இந்த 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 பிச்சைக்காரனை போல விரும்பணும் முயற்சி செய்யணும் பாவத்திலிருந்து வெளிவர்றக்கான காரியங்களை முயற்சிகளை எடுக்கணும் என் வாழ்க்கை மாறணும் விரும்பணும் ஏன் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல அநேக அற்புதங்களை செய்கிறார் ஆனால் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் ஆண்டவர் கேட்பாரு நீ விரும்புறியா அப்படின்னு கேட்பாரு ஏன் கேட்கறது அவன் ஏற்கனவே ஒரு கம்ஃபர்ட் சோன்ல இருக்கிறான் அவனுக்கு எல்லாரும் பரிதாபப்பட்டு பிச்சை போடுறான் உட்கார்ந்த இடத்துலயே பணம் சம்பாதிச்சுன்னு இருக்கிறான் நல்லா கவனிச்சிங்களா விரும்பாம அவன் விரும்பாம ஆண்டு அற்புதத்தை கொடுத்தாருன்னா என்ன நடக்கும் தெரியுமா அவன் அந்த சுகத்தை அனுபவிக்க மாட்டான் திரும்பவும் பிச்சை தான் எடுத்துன்னு இருப்பான் ஏன் அவன் சுகத்தை விரும்பல அவனுக்கு பரிதாபப்பட்டு எல்லாம் பிச்சை போடுறாங்க அதனால அவன் அங்க உட்கார்ந்து இருப்பான் சுகத்தை அனுபவிக்க மாட்டான் இன்னைக்கு ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட இப்ப ஒரு ட்ரக்ஸ் அடிட்ல இருக்கிறான் இல்லைன்னா ஒரு குடிவெறில இருக்கிறான் அவன் விரும்பாம ஆண்டு அவனுக்கு விடுதலை கொடுத்தாரு வச்சுக்கோங்களேன் மறுநாள் திரும்ப போய் ஒயின் ஷாப்ல நிற்பான் விடுதலை அவனுக்கு சுதந்திரத்து கொள்ள தெரியாது விடுதலையில நிலை திணிக்க தெரியாது அதனால இப்படிப்பட்ட அதனால தான் இங்க கேக்குற நீ விரும்புறியா அப்படின்னு விரும்புங்க விடுதலை பெற்றுக்கொள்வீங்க